നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഭവം കടച്ചക്ക തീയൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കടച്ചക്ക തീയൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കടച്ചക്ക അരിഞ്ഞത് തേങ്ങ മല്ലിയും മുളകും ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുത്തത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചതാണ് തേങ്ങ വറുത്തത് അതിൽ ഒരല്പം മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരല്പം മുളക് പൊടിയും രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് വറുത്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് അത് കുറച്ച് മുരിങ്ങക്ക മല്ലിയില സവാള അരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഒരല്പം പുളി പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മുരിങ്ങക്കായും കടച്ചക്ക കഷ്ണവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരല്പം എണ്ണയൊഴിച്ച് ഒരല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി ഒരല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകും നമ്മൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഒരല്പം എണ്ണയൊഴിച്ചിട്ട് അതിൽ സവാള മുരിങ്ങക്ക തക്കാളി കടച്ചക്ക കഷ്ണങ്ങൾ ഇത്രയും ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കടച്ചക്ക തീയൽ നന്നായി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുരിങ്ങക്കായും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായി വെന്തു കടച്ചക്ക കഷ്ണങ്ങളും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പുളി വെച്ചിരുന്നല്ലോ ആ പുളി ഒരല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് കടച്ചക്ക ചിലർക്ക് വയറിനെ പിടിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ പരാതി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ കടച്ചക്ക തീയലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്താൽ വയറിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പുളി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കും കേട്ടോ അത് നിർബന്ധമില്ല അത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് കടച്ചക്ക തീയലിന് നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ വയറിന് നല്ലതാണ് ആരോഗ്യപ്രദമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നത് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പുളി പിഴിഞ്ഞത് എത്രയും ഉണ്ട് പുളി പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നതൊക്കെ അവരവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പുളി കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതലായി ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും പുളി പിഴിഞ്ഞത് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇടുന്നു കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടു നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തു ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുളി പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് നന്നായി കഷ്ണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അരപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കും പുളി നന്നായി തിളച്ചു പുളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി തിളച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി വേണം നമ്മുടെ കടച്ചക്ക തീയൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി തിളച്ചു അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു നമ്മുടെ കടച്ചക്ക തീയൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കടുക് വറുത്ത് ചേർത്തു മല്ലിയിലയും തൂവി ഇനി നമുക്കത് കടച്ചക്ക തീയൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വളരെ വേഗം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഈ കടച്ചായും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ എത്തുന്നതാണ് താങ്ക് യു